向腰舞动，两进六格。二零零二年九月，亚丁湾风高浪急，海浪猛烈的拍打在战舰上。中国海军第四十一批护航编队正在进行物资补给。当时我参军通过的时候，我的天哪，激动的全身都在发抖，很开心，很激动。操纵着这艘万吨补给舰的，正是维吾尔族女兵古利尼格尔·艾斯卡尔。当时我知道被分到舰上的时候呢，毫无夸张，就是整夜整夜都睡不着，感觉就是很不可思议。面对惊涛骇浪，他驾驶巢湖舰沉着冷静，眼里充满着自信与果敢。数小时之后，巢湖舰顺利地完成了对苏州号导弹驱逐舰和南通号导弹护卫舰的补给任务。入伍十年来，古力先后参与了马航搜救、远航访问和护航等重大任务，访问过二十六个国家，五次随舰奔赴亚丁湾，驾驶战舰航行了二十五万多海里，相当于绕行赤道十二圈。我们这个世界地图上标注的所有的小红旗，是我们八九年间去过的所有的地方。最南边的坦桑尼亚，北边最北边是德国，最东边的话是菲律宾，最西边是在英国。在鼓励十年的军旅生涯中，最让他印象深刻的是第一次执行护航任务，当时战舰到达了吉布提码头，鼓励第一次将眼泪留在了异国他乡。鼓励说：“这眼泪是为自己，是一名中国人，是一名中国军人而流。眼泪里流出的是自豪和骄傲。只有祖国足够强大，才能受到世人的尊敬。”当时我们第一次靠吉布提码头的时候，我们看到了很多呃当地的吉布提的人，呃，他们是看到我们就很开心，很开心，就追着我们大喊说：“啊 ，China good！” 中国好，中国好啊、哦！天哪，当时的感觉就是特别特别自豪。无独有偶，执行远航访问任务，经过欧洲的一些国家时，这样的感受再次让古力激动不已。当时我们在国外买东西的时候，我们把出访证给他们看，他们看到中国海军以后，就会用很惊讶的眼神和很敬、很尊敬的呃语气跟我们说：“中国海军很厉害。”当时也觉得中国已经很强大，但你在遇到外国人，然后听他们夸你，然后听他们说中国很强大的时候，感觉就是很不一样。大军未动，粮草先行。战争自古以来打的就是前粮，打的就是后援。在复杂多变的远洋航行中，为舰队进行物资补给，相比在陆地上，困难程度何止百倍。呃，谈起第一次独立完成补给作业，古力更是满眼内心的喜悦与自豪。满是舰灰的房间，里面全是被巢湖舰补给过的军舰的舰灰。这些舰灰都是我们之前呃补给过的军舰的舰灰。我每次看到他们的时候，我就觉得心心里在想呢，我都给他们补给过，那种呃很骄傲的那种心态。二零一二年十二月。鼓励从八千多名竞争者中脱颖而出，成为了一名海军女兵，在巢湖舰担任操作兵。当时得知这个消息后，鼓励觉得这是个奇迹，因为当批的淘汰率高达百分之九十六。当时我参军通过的时候，我的天哪，激动的全身都在发抖，很开心，很激动。第一次远洋航行执行任务，鼓励就遇上了大风浪。虽然班长让他回舱休息，但是这个来自新疆阿克苏的姑娘，凭借着毅力，始终坚守在岗位上。如今，他依然清楚地记得，那次远航出发时，他吐了八次，回航的时候吐了十三次。呃，我当时想呢
，如果我这次不能面对我晕船，那下次呢？但是我真的很开心，就坚持下来了。如果没有这份坚持的话，呃，也许我就看不到驾驶室窗外那么多美丽的大海。战舰操作兵是驾驶室里站着最中间的人，决定着所有船员的命运，要求反应快速敏捷，执行命令精准坚决。刚开始在潮护舰上服役的时候，由于普通话不标准，限制了鼓励的发挥，导致他在回令时不够清晰和坚决。鼓励通过听广播，跟着里面的主持人播新闻，请教普通话标准的战友，用各种方法学习普通话。最终，他克服了这个难题。驾驶室里传来了字正腔圆的操作口令：“狐狸在我们大家眼里是一个刻苦、努力、自信的女孩子。工作中遇到困难，从不退缩；生活中乐于助人，在她身上，我总能感受到一股正能量。”战舰重塑了狐狸，狐狸也改变着战舰，刷新着男兵对女兵的认知。今年七月，全舰举行了共同科目比武。在预赛时，古力拿到了第一名；决赛时，他拿到了第二名。这意味着古力击败了百分之九十九的男兵。荣誉的背后是无数的汗水。今年比武的时候，我在想，之前我参加比武的时候，每次出现的问题，呃，一般出现在什么地方？发现就是没有技巧，就是考的就是练。然后我利用我所有的业余时间，呃，来一遍又一遍的练习。练习到我肌肉有记忆为准。当问起鼓励以后转业回家时想要做什么，他说：“转业回家之后，还要把剩下的青春年华献给贫困地区。”看到了很多外地的党员到了一个新疆最角落的那些农村，呃，帮助老百姓脱贫致富，啊、呃，看了以后我觉得他们真的非常非常伟大。作为一名党员是。最重要的，全心全意为人民服务。当时我给我妈妈讲，是党和部队培养了我，实现了我许多不可思议的愿望。呃，我想啊，等我以后转业回家的时候，我也想去那些地方，做一名党员该做的事情。服役十年，守卫海疆十年，五次亚丁湾护航，访问过二十六个国家，驾驶战舰航行二十万多海里。鼓励见证和参与了中国海军的不断发展与壮大，诠释着新时代中国海军女舰员的价值和梦想。巾帼不让须眉，这就是维吾尔族女兵鼓励，这就是新时代的中国女兵。